ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷோ தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அங்கே நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஒரு டாப் அஃபிஷியல்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுவாங்களா ஸோ அதை எப்படி வந்து இவங்க செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத தான் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டில் வரது ஸோ அதோடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சார்ட் தட் ஷோ தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ட்டை பார்த்தோம்னா யார் வந்து யாருக்கு வந்து அக்கௌண்டபிள் சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜர் இருக்காருன்னா அவர் வந்து யாருக்கு சொல்லணும் சொல்லணும் இந்த சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ இப்போ வந்து நான் இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இல்லை இந்த லெவல் வந்து இந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸில் இருக்குது அப்படின்ட்டு டே டு டே என்ன நடக்குதுன்றத அவர் யாருக்காவது ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அவர் வந்து யாருக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்னென்ன அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டில் என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் சார்ட் ஹரிசாண்டல் சார்ட் சர்க்குலர் சார்ட்னு த்ரீ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் சார்ட்டு இந்த வேர்டிக்கல் சார்ட்டுக்கு இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இங்கே எப்படி இந்த வேர்டிக்கல் சார்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து அப்படியே அந்த அத்தாரிட்டி வந்து கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம ஹைராக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதுதான் ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் லோ அப்படியே வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஹை பொசிஷன்ஸ்லேருந்து லோ பொசிஷன் வரைக்கும் அப்படியே கீழே வரது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் சார்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த டைக்ராம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க சப்போஸ் வந்து டூ மார்க்ஸில் வந்து கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த த்ரீ டைப்ஸை மட்டும் எழுதிட்டு மீனிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்குறாங்கன்னா இதை மாதிரி டைக்ராம் போட்டு எழுந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ வேர்டிக்கல் சார்ட்டுக்கு டைக்ராம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வராரு ஸோ அவருக்கு கீழே மேனேஜிங் டேரக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் ரீஜனல் சேல்ஸ் அப்புறம் சேல்ஸ் மேனேஜர் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் சேல்ஸ் பர்சன் இதை மாதிரி வந்து வராங்க ஜஸ்ட் இந்த டைக்ராமை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் சார்ட்டு ஸோ ஹரிசாண்டல் சார்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோவர் பொசிஷன்ஸும் இருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த சார்ட்டு எப்படி வந்து பார்த்தீங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் சைட்லேயும் அதாவது செகண்ட் டைக்ராம் வந்து பாருங்க ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வர்றது மிடிலாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரைட் அண்ட் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ அதாவது லோவர் லெவல் பொசிஷன்ஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் வந்து வருவாங்க ஸோ நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் சைடு எடுத்துப்போம் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் ஸோ அவர் ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டரும் ஹை லெவல் நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் மிடிலில் வரவங்க யார் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் ஃபினான்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்டேருந்து எப்படி வந்து டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் ஃபார் கன்சியூமர்ஸ் குட்ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர் அப்படின்றது பிரியுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் சார்ட்டு ஸோ சர்க்குலர் சார்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கிள் பெருசாக பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு இதுலையுமே வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு வருவாங்களே ஸோ அந்த டைக்ராம் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் வராங்க அதுக்கப்புறம் மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் நார்மல் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் சூப்பர்வைசர்னு எல்லாமே வந்துடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட்டில் வர்றது இதுவே ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து அதுக்கு வேரி ஆகும் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் எக்ஸாம் டைமில்
இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரமிடி ஷேப்ட் ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட்னு சொல்வாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஹைராரிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க சார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே எனி திங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க செயின் ஆஃப் கமெண்ட் அதாவது ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஸோ டாப்ல இருந்து கீழே வந்து வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹைராரிக்கல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்னன்றத மீனிங் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம்ஸ் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து எழுதுங்க ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்னதுன்னா ஹைராரிக்கல் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் எத்தனை பேர் அதாவது முக்கியமான கொஷின்ஸில் யார் இருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபங்க்ஷனல் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதுக்குன்னு மொத்தம் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு தெரியல டிபார்ட்மெண்ட்டே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறையா இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் சேல்ஸ் இருக்கும் மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் குவாலிட்டி இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பிரிச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறது இப்போ சப்போஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இல்லைனா இந்த எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம எடுத்துப்போம் இந்த டயக்ராமை எடுத்துப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரசிடென்ட்டுன்றது ஒருத்தர் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பெரியது ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் அதாவது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனில் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து டிசைன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தது டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போகும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இங்கே எப்படி வந்து அந்த குரூப்பை வந்து பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ் அக்கார்டிங் டு தர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் தர் கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் தி கம்பெனி ஈச் செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் மேனேஜ் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆர்என்டி மேனேஜர் இருக்காருன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் அவர் இதை மட்டும்தான் பார்த்துப்பார் அந்த மேனேஜர் ஸோ இங்கே வந்து அவருக்கு மேபி அதாவது எல்லாமே டிபெண்டண்ட்டாக இருப்பாங்க பட் அவருடைய ஃபுல் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அவர் தர முடியுமே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஆர் ஃபிளாட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எங்கே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் இருக்கும் இல்லை அதாவது இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் இயர்ஸ் ஆர் டூ இயர் அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்மால் லெவலில் இருக்காங்க மீடியம் இருக்காங்கன்னா தான் மெஜாரிட்டி அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஆர் ஃபிளாட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே என்ன அவங்க ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ லெவல் பிட்வீன் தி அப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த டாப் லெவலுக்கும் சூப்பர்வைசருக்கும் ரொம்ப கம்மியான இது தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்ன இருக்கும் ஒரு பெரிய கம்பெனினா ஒரு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சேர்மேன் இருப்பார் செக்ரட்டரி இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்களாம் பட் இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே இருப்பாங்களே இங்கே பார்த்துங்க ஃபியூ லெவல் பிட்வீன் அப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர்னு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இதுவே வந்து ஒரு கம்பெனியோடைய சேர்மன் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸோ சேர்மனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு மேனேஜர் வந்து தான் டிவைட் ஆடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எம்ப்ளாயீஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர்ன்றது கம்மியாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீ
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் உள்ளே வந்து சம் டைப்ஸ் வருது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பேஸ்டு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா ஸோ இங்கே நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கெட் அப்படின்னுட்டு ஸோ இங்கே வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிவிஷன்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் கஸ்டமர் டைப் ஓகேவா இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ மார்க்கெட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கனாலே என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சாம்சங்கே எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாம்சங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் தராங்க ஃப்ரிட்ஜு தராங்க டிவி தராங்க ஸோ அதை மாதிரி தராங்களா ஸோ அதை கிளாஸ்ஃபை வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா கஸ்டமருடைய டைப்பு கஸ்டமர் டைப் என்ன ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஸ்கூலுங்க பசங்க அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் டீனேஜ் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது இருக்கா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து வரது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி வந்து பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துப்போம் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டும் சப்ளை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் குட்ஸ் அதாவது அப்ளையன்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே எம்இ ஸ்நாக்ஸுமே வச்சுருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி அவங்க என்னென்னலாம் டிவிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தனித்தனியாக செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வந்து டிவிஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வரும் ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கீழே மார்க்கெட்டிங் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் வந்து பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் டிவிஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் சேம் இங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் இங்கேயுமே வருது ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னது ஹோம் ஃபர்னிஷிங் அதே மாதிரியே மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸு ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ராடக்டை எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ராடக்ட்னாலும் மார்க்கெட்னாலும் சேம் அதே மாதிரி தான் பிரித்து வந்து நமக்கு காமிச்சிருக்காங்களே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபிக்கல் டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஜியாகிரபிக்கல்னாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதே அந்த குரூப் எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா ரீஜன் வைஸ் டெரிட்டரி வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஸோ ரீஜன் வைஸ் அதை பிரிச்சுட்டு அந்த ரீஜனுக்கு கீழே ஒரு டீலர் இல்லைனா ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் அந்த மேனேஜர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபிக்கல் டிவிஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து வளருது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த டைக்ராம் பார்த்ததுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருமே வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகி வந்து இருப்பாங்க ஸோ நெட்ஒர்க் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னால் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இதை வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ்லையுமே வந்து கேட்பாங்க அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறையா பார்த்துட்டு இருந்தோம் தெரியுமா ஹயர் ஆரிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டல் அப்புறம் ஃப்ளாட் அது மாதிரி நிறையா பார்த்தோம் இல்லை இது எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ்லையுமே வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்து இப்போ எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் ஸோ நெட்ஒர்க் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ குரூப் சர்டைன் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டுகெதர் பேஸ்ட் ஆர் ஒன் தி காமன் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஒரு கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் தேம் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் வித் அதர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃப்ரம் த்ரூ அவுட் த ஆர்கனைசேஷன் டு டேக் நியூ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தி காமன் கோல் ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா ஒருவொரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிபெண்டண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க ஸோ இங்கேயே எடுத்துப்போம் மேம் இந்த எக்ஸாம்பிள் வேணால் சும்மா எடுத்துக்கிட்டாலே எடுத்துப்போம் ஸோ ஒரு இன்ஜினியர் இருக்காரு இன்ஜினியர் மட்டும் எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணிட முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு வெண்டாருன்றது அங்கே தேவைப்படும் ஏன்னா அவர் வந்து அவருக்கு தேவையான ப்ராடக்டை வந்து இவர்கிட்ட வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியர் இடத்துல